যখন ইসলাম শব্দটি বলি আমরা মোহাম্মদের কথা বলি মোহাম্মদ বলেছিলেন গোটা পৃথিবীটি তার কাছে একটি মসজিদ মানুষকে আপন করে নেওয়ার এর থেকে বৃহত্তর বা গভীরতর কথা হতে পারে কি সমাধান বের করতে গিয়ে এটা কি নিখুঁতভাবে করা সম্ভব না এটা বুঝতে হবে যে মানুষের কোনো কাজই কখনো নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয় এবং সেই ভুল ত্রুটিগুলো কারোর অন্যায় মনে হতে পারে বাবরি মসজিদ বাবরের প্রতীক তো অবশ্যই বর্তমান মুসলমান সম্প্রদায় যেন নিজেদেরকে বাবর বা তার জীবনের সাথে চিহ্নিত না করেন তাহলে তিনি যা যা নৃশংসতা করেছিলেন তার দায়িত্বও নিতে হবে বরং এটা বোঝার চেষ্টা করি যে এই গোটা ব্যাপারটিতে আসল সমস্যাটি তৈরি করেছে ব্রিটিশরা সদ্গুরু টাইমস নাওতে স্বাগত আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কের জন্য রাম মন্দির বাবরি মসজিদ সমস্যার বহুদিন ধরে চলে আসা মামলার প্রেক্ষাপটে আপনি নিশ্চয়ই মামলাটির বিবরণ শুনেছেন আশা করছি অন্তত রিপোর্টগুলো সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পেরেছেন নিশ্চয়ই এই মামলাটি নিয়ে আপনার মত কি দেখুন ব্যাপারটা এত দূর গড়ানো উচিতই হয়নি এটা খুবই কঠিন ব্যাপার যে কোনো বিচারক মণ্ডলের পক্ষে এটার নিষ্পত্তি করা তো এখন যেটা কিনা একটা অত্যন্ত আবেগতাড়িত বিষয় সেটাকে বিষয় সম্পত্তির মামলা বলে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছে যাই যাই বিচার হোক না কেন কেউ না কেউ অখুশি হবে নি কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে এটা তো আমরা সকল পরিবারের মধ্যেই দেখে থাকি দু ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি হলে এক ভাই সবসময় মনে করেন ঠিক হয়নি তো একটা দিক হলো যেহেতু আর বাকি সব প্রচেষ্টাই বিফল গেছে এটার সমাধান বের করার এটাই ভালো হয় যে বিচার যাই হোক না কেন আমরা যেন সেটা মেনে নিতে পারি আমরা সকলেই এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারণ এই সমস্যাটা বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছে পনেরোশো আঠাশ থেকে তখন থেকে চলেই আসছে সমস্যা এখানে এটাই প্রশ্ন এখন আর এটা নয় যে ওখানে কোনো মন্দির ছিল কি না মন্দির যে ছিল তার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে আর সেই সময়টাই এরকম ছিল যে যেসব আক্রমণকারীরা এসেছিলেন তারা এটাই ভাবতেন যে তারা জিহাদ করছেন বাবর তো অবশ্যই এটা ভাবতেন যে তিনি জিহাদ করছেন তিনি কখনোই মনে করেননি যে তিনি কোনো ভুল করছেন যখন তিনি এই মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করতেন কারণ পৌত্তলিকতাকে তারা একটা খারাপ ব্যাপার বলে মনে করতেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আজকের মুসলমান সম্প্রদায় যেন এক বোধ না করেন সেই মানুষগুলোর সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সেইভাবেই এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে হিন্দুরা আজকে যেন এটা না ভাবেন যে আজকের মুসলমানরা আর সেই সময়কার বিধ্বংসীকারী মুসলমানরা এরা এক এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা হলে সমস্যাটার সমাধান করা খুব সহজ হয়ে যায় এখন এই কঠিন কাজের ভারটি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা খুবই ভালো যে ব্যাপারটা একটা সমাধানের দিকে এগোচ্ছে কারণ পরের প্রজন্মের ওপর সমস্যাটাকে ঠেলে দেওয়া সমাধান নয় আর আমরা অনেক দিন ধরে এটাই করে এসেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মাত্রায় যে আমরা এখন এই চেষ্টাটি করছি কারণ মানুষ সরকারকে এত বড় দায়িত্বটা দিয়েছেন এই সরকারটিকে কারণ তারা চান যে বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান হোক সেই সমস্যাগুলো যেগুলো এই দেশের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা এ দেশের ভবিষ্যতের জন্য একতার সমস্যা নাগরিকত্বের সমস্যা মন্দির মসজিদের সমস্যা এই সব কিছুর সমাধান আমাদের সময়ই হয়ে যাওয়া উচিত তে ভবিষ্যৎ যে প্রজন্মরা এদেশে বাস করবেন তাদের যেন এই পুরনো অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে না হয় তাদের অন্য সমস্যা থাকবে কিন্তু এই সমস্যাগুলো যেন তাদের না থাকে খুবই অভিনব ব্যাপার অনেকেই বলছেন এই সকল বিষয়গুলোই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের সাথে জড়িত যেটা বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করছে আপনার মত কি দেখুন একটি ক্ষুদ্র দল রয়েছে এবং তারা মুসলমান নন এরা সবসময় সমস্যার সৃষ্টি করতে চাইছেন আপনি যদি গোটা ইতিহাসটা দেখেন এই বাবরি মসজিদ মামলার বা অযোধ্যা রাম মন্দির মামলার যাই বলুন না কেন এটাকে বিগত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে যেটা কি না বলতে পারেন যবে থেকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে দায়িত্ববান পুরাতত্ত্ববিদরা যেসব প্রমাণ দিয়েছেন তার থেকে আপনি স্পষ্ট দেখবেন যে এখানে এক বৃহৎ মন্দির ছিল যখন একটা নির্দিষ্ট স্তর অবধি খনন করা হলো বা সেটা ছাড়াও যখন মসজিদের মধ্যে বারোটা স্তম্ভ পাওয়া গেল যার মধ্যে নানা হিন্দু প্রতীকী খোদাই করা রয়েছে এই প্রমাণ যখন দেখানো হলো তারা বললেন এটা পর্যাপ্ত নয় এবং আলাহাবাদের হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেন 
যে আরও বিস্তারিত খনন করা হোক দু তিনে এই খনন থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল পঞ্চাশটি স্তম্ভের সতেরোটি শাড়িতে এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করল সেখানে এক বিশাল মন্দির ছিল মসজিদের আগে তো প্রমাণ পর্যাপ্তই রয়েছে কেবল গুটি কয়েক মানুষ যারা কিনা প্রফেসর যারা নিজেদেরকে প্রফেসর বলেন পণ্ডিত বলেন যারা যারা পুরাতত্ত্ববিদ নন এরা গোটা দেশকে বিভ্রান্ত করেছে এবং বিষয়টিকে হিন্দু মুসলমান বিবাদে পরিণত করেছে সেরকম বিষয় নয় এটা দুর্ভাগ্যক্রমে তারা দেশবাসীকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এখন সময় এসেছে যে এই ধরনের মানুষগুলোর এখন আর ক্ষমতা নেই এই বিষয়ে আর মন্তব্য করার খুব গুরুত্বপূর্ণ যে দেশবাসী এবার বলুক যে আমরা এবার সমাধান চাই আগামীকালের জন্য ফেলে রাখতে চাই না এই ভেবে যে ঠিক হয়ে যাবে কালকে না এইভাবে ঠিক হবে না সরাসরিভাবে সমাধান আজই বের করতে হবে এবং একটি জায়গায় আসতে হবে আর সমাধান যাই হোক না কেন একটু এদিক ওদিক তো হবেই কারোর তো মনে হবেই যে ভুল হয়েছে হ্যাঁ কেউ লাভবান হবেন কিন্তু কিন্তু এই সমস্যাটি যে ধরনের সমস্যা দেখুন ইসলামের জন্য এই বাবরি মসজিদ কিন্তু মোহাম্মদ বা তার উত্তরাধিকারের প্রতীক নয় বাবরি মসজিদ বাবরের প্রতীক তো অবশ্যই বর্তমান মুসলমান সম্প্রদায় যেন নিজেদেরকে বাবর বা তার জীবনের সাথে চিহ্নিত না করেন তাহলে তিনি যা যা নৃশংসতা করেছিলেন তার দায়িত্বও নিতে হবে তাই এটা করা উচিত নয় কিন্তু হিন্দুদের জন্য আবেগটা হল যে এটা হল গিয়ে রামের বাসস্থান যিনি তাদের কাছে পূজনীয় হয়তো দক্ষিণে রাম সেরকম পূজনীয় নন কিন্তু উত্তর ভারতে কোটি কোটি মানুষ তাদের জন্য এই জায়গাটির গুরুত্ব চরম যদি এই ব্যাপারটিকে তুলনা করে বলতে হয় প্রচুর প্রচুর সংখ্যক ভক্তদের জন্য যারা কিনা রামকে পুজো করেন তাদের জন্য এই জায়গাটি ভারতের মক্কা তো কোনো প্রয়োজন নেই আড়াই একর জমি নিয়ে লড়াই করার পাঁচশো বছর ধরে এটা নিয়ে বিবাদ করার কি কোনো মানে হয় বেশ আপনি চাইছেন মসজিদের তরফ থেকে এটা সমাধান করা হোক কিন্তু তাদের উকিলরা এটাই বলে এসেছেন যে বিবাদের মীমাংসা অনেকদিন আগেই হয়ে যেত যদি এটা মেনে নেওয়া হতো যে রাম মধ্যবর্তী গম্বুজ বা সেন্ট্রাল ডোমের নিচে জন্মাননি রাজীব ধাওয়ান আদালতে এটাই বলে এসেছেন এই যুক্তি নিয়ে আপনার কি মত দেখুন আমাদের মধ্যে কেউই এটা সঠিকভাবে জানেন না যে আমাদের ঠাকুর দ্বারা কোথায় জন্মেছিলেন যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল রাম অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন এবং বলা হয় সেই স্থানেই কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করেন সেটাই স্থান ছিল এবার ঠিক ওই জায়গাটাতেই জন্মেছিলেন না দশ ফুট দূরে না একশো ফুট দূরে তাতে কি যায় সেটা কেমন যুক্তি হল এটা এই জন্যই হচ্ছে কারণ কিছু সংখ্যক মানুষ সৌভাগ্যক্রমে তাদের সংখ্যা কম তারা সমস্যার ওপরেই বেঁচে থাকেন তারা সব সমাধানের মধ্যেই সমস্যা খুঁজে বেড়ান কিন্তু সময় হয়েছে এবার সব সমস্যার সমাধান খোঁজার হ্যাঁ সমাধান চাই রায় শুনানির দিন কাছেই আমাদের উচিত সসম্মানে এটাকে মেনে নেওয়া আর সর্বোপরি আমি এটা মানি যে অনেক দিক দিয়েই যারা কিনা যারা দায়িত্ববান মুসলমান আমার মনে হয় পঁচানব্বই শতাংশ মুসলমানই এর মধ্যে পড়েন হ্যাঁ কিছু খুচরো এদিক ওদিক থাকেন সেটা উভয় সম্প্রদায়তেই তাদেরকে অগ্রাহ্য করুন আপনি যদি সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল মানুষদের নেন তাহলে দেখবেন এই আড়াই একর জমি নিয়ে যে আবেগটা রয়েছে এটা কিন্তু তাদের মধ্যে নেই তারা মীমাংসা করতে সবসময় প্রস্তুত একদিক দিয়ে রায় শুনানির আগেই এই দায়িত্ববান ব্যক্তিরা এরা যদি পদক্ষেপ নেন কারণ এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত তারা যদি এই মুহূর্তটিকে ব্যবহার করতে চান তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে তাহলে তাদের অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তাদের এরম কিছু বক্তব্য বা মন্তব্য রাখা উচিত যে হ্যাঁ এদেশের মুসলমানদের কাছে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রায়টি মেনে নেওয়া হোক কারণ বিষয়টি হিন্দু বনাম মুসলমান নয় বিষয়টা হলো একজনের কাছে আবেগটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর অন্যজনের কাছে ব্যাপারটা নিছকি সম্পত্তির তো আপনি বলুন সমাধানটা কোথা থেকে আসবে না হলে রায় চলে আসবে আর সেই রায় আসার পরেও আমরা বিতর্ক চালিয়েই যেতে থাকব আমি কেবল এটাই বলছি যে এই সমস্যাটিকে আর বাড়াবেন না বরং আমরা মনোনিবেশ করি সেই সমস্যাগুলোর দিকে যেগুলো প্রকৃত সমস্যা অহেতুক সমস্যা বাড়িয়ে লাভ নেই অনেক সমস্যা রয়েছে অপুষ্টির দারিদ্রতার এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে আমাদের সেইগুলোকে সমাধান না করে আমরা অন্য সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছি আর সেইগুলো নিয়ে খেলা করে চলেছি খুব দৃষ্টিপূর্ণ কিছু মানুষের বক্তব্য জন্মের সঠিক স্থান কোনটি সেটাই হলো মামলার মূল সমস্যা আপনি বললেন রাম অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন আর কি এসে যায় তিনি সেন্ট্রাল ডোম বা মধ্যবর্তী গম্বুজের নিচেই জন্মেছিলেন কিনা কিন্তু কোর্ট এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোতে ঢোকে সদ্গুরু কারণ আইন আবেগের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে পারে না 
বিশুদ্ধবাদীরাও এই কথাই বলবেন আইনের ব্যাপারে পরিচিত মানুষ এই কথাই বলবেন আপনি তাদের কি বলবেন যারা বলবেন কেউ তো অস্বীকার করছে না যে রাম অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন বিবাদের মীমাংসা হয়েই যেত যদি হিন্দুরা মেনে নিতেন যে রাম সেন্ট্রাল ডোম বা মধ্যবর্তী গম্বুজের নিচে জন্মাননি সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে দেখুন সমস্যা বা বিতর্ক যদি এটা হতো যে রাম এবং মোহাম্মদ দুজনেই কাছাকাছি জন্মেছেন একশো ফুটের মধ্যে আর তারপর যদি আমরা বিতর্ক করতাম যে এটা রামের জন্মস্থান না মোহাম্মদের জন্মস্থান সেটা সমস্যা হতো মোহাম্মদ জন্মেছিলেন হাজার হাজার মাইল দূরে আর রাম জন্মেছিলেন এখানেই সেই গম্বুজের থেকে একশো ফুট দূরে জন্মে থাকলেও সমস্যাটা কোথায় এটা তো কোনো যুক্তি হওয়া উচিত নয় আমি বলবো এই সব কথাবার্তা উঠে আসছে কারণ আপনি সমাধান চান না কারণ অনেক মানুষই এই সমস্যাটিকে ব্যবহার করছেন তাদের নিজেদের সুবিধার্থে তাদের রাজনৈতিক পেশাতে এগিয়ে যেতে বা নানা উদ্দেশ্য পূরণ করতে তো আপনি যদি দেখেন ওরা কিভাবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সব প্রমাণগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন বা বাতিল করে দিয়েছেন এই গুটি কয়েক বিদ্বান বা পণ্ডিতেরা এই বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যারা এই সব করেছেন আপনি যদি দেখেন এটা খুবই স্পষ্ট যে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল প্রমাণগুলোতে কোনো আগ্রহই ছিল না কারণ প্রমাণ অনুযায়ী অবশ্যই মন্দির ছিল রাম ওই নির্দিষ্ট স্থানটিতেই জন্মেছিলেন কিনা এটা নিয়ে বিতর্ক করেই যেতে পারেন ছ হাজার বছর আগেকার সঠিক জন্মস্থান নির্ণয় করা যায় না গুগল ডট দেওয়া যাবে না কিন্তু মন্দির কি ছিল একশো প্রতিশত ছিল সবাই জানেন এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কি এটা নিয়ে এত আবেগ রয়েছে না তারা শুধু মনে করেন অন্যায় হয়েছিল যে মসজিদ তাকে ভাঙা হয়েছিল তো এখন যখন তারা জানেন যে একটা ভুল যেটা হয়েছিল সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইতিহাসকে নিয়ে এইভাবে ছেলে খেলা করা যায় না এটা হিন্দুদেরও বুঝতে হবে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা এত আবেগ জড়িয়ে এত দূর গড়িয়েছে এবং এটা দেশের উন্নতির পথে বিশাল অন্তরায় হতে পারে তো কোনোভাবে এটার একটা সমাধানে পৌঁছনো উচিত কোর্ট তার রায় শোনানোর পর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন আবার শুরু করে না দিই দুই তৃতীয়াংশ একজনের এক তৃতীয়াংশ অন্য জনের না এভাবে সমাধান হবে না একটা নির্ণয়পূর্বক সমাধানে আসা উচিত যদি সেখানে আসার সাহস না থাকে আমরা কেবলই পরের প্রজন্মের ওপর সমস্যাটাকে ঠেলে দেব এবং সেটা সঠিক উপায় নয় আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই সব সময় একটা মামলাতে একজনের বিজয় হয় অন্যজনের পরাজয় আপনি কি বিশ্বাস করেন এই মামলাটিতে হিন্দুদের পক্ষে একচেটিয়া রায় দেয়া উচিত আপনি কি বিশ্বাস করেন কেবলমাত্র এই সমস্যাটিকে পরের প্রজন্ম অবধি আবার গড়ানোর থেকে আটকানোর জন্য এই রায় দেয়া উচিত দেখুন এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আঠেরোশো পঞ্চান্নতে এক জঘন্য দাঙ্গা ঘটে এই ব্যাপারটি নিয়েই কিন্তু আঠেরোশো সাতান্নতে এই হিন্দু এবং মুসলমানরাই পাশাপাশি লড়াই করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে এবং ঠিক এরপর থেকেই ব্রিটিশদের নীতি এরকম হয়ে যায় যে এই দুটো সম্প্রদায় যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে ব্রিটিশরা দুর্বল হয়ে পড়বে তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটা ফোন দিয়ে আঁটল এবং নানা উপায় বার করল এই দুটো সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার তাদের মধ্যে একটা হলো মুসলমানদের আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এবং তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া আলাদা হবে তারা আলাদা ভোট দেবেন হিন্দুরা আলাদা ভোট দেবেন এই ধরনের নানা আইন করা হলো স্রেফ দেশবাসীদের বিভক্ত করার জন্য তাদের এই অভিসন্ধির কৃতদাস আমরা যেন আর না হই আজ স্বাধীনতার সত্তর বছর পর আপনার হৃদয়ে যাই থাকুক না কেন হিন্দু হন বা মুসলমান হন সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা হোক কিন্তু আমরা একই দেশের বাসিন্দা এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এটার একটা সমাধান হোক কি হবে সেই সমাধানটা তো রাহুল আপনি এখন চাইছেন যে আমি বলি যে ও আমি হিন্দুদের সমর্থন করি না আমি ওরম নই এটা হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায়কে সমর্থন করার বিষয় নয় আমি চাই এই দেশের উন্নতির পথে যত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সব নিশ্চিন্ন হয়ে যাক আমি নিশ্চিত যে দেশের জনগণের পঁচানব্বই শতাংশ এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত তারাও চান যে এই দেশের উন্নতির পথে যে সব জিনিসগুলো অন্তরায় হয়ে রয়েছে সেগুলো নিশ্চিন্ন হয়ে যাক সে অন্তরায় যাই হোক না কেন তো এই বিষয়টিও সেরম একটি অন্তরায় যেটা একটি কাঁটার মতন দীর্ঘ সময় ধরে এটি সমস্যার সৃষ্টি করে এসেছে এবার এটা যাওয়া উচিত তো রামকে অযোধ্যা থেকে নিয়ে গিয়ে চেন্নাইতে রাখা যাবে কি সম্ভব কি এটা না না সম্ভব নয় কারণ তিনি তামিলনাড়ুতে এসেছিলেন তাহলে বলা যায় এখানে জন্মেছিলেন না অবশ্যই সেটা বলার কোনো মানে হয় না 
তো যে সমাধানটা কার্যকরী সেটাই করা যাক এটা এ দল বা ও দলকে সমর্থন করার ব্যাপার নয় আমাদের সমাধান প্রয়োজন হিন্দুদের জন্য নয় মুসলমানদের জন্য নয় সমাধান প্রয়োজন দেশের এগিয়ে চলার জন্য তো আপনার মতে এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান কি যাতে কি না আমাদের দেশ কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এগিয়ে যেতে পারে একতার সমস্যা ছিল নাগরিকত্বের সমস্যা ছিল মন্দির মসজিদের সমস্যা ছিল এগুলো সব কিছুর এই সব কিছুরই সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা ভালো ব্যাপার দেখুন মানুষে মিলে যে এই গুরুভারটি দিয়েছেন একটি সরকারকে এর কারণ হলো তারা বিশ্বাস করেন যে এই সরকার এই সমস্যার সমাধান বের করবে এবার এই সমাধান বের করতে গিয়ে এটা কি নিখুঁতভাবে করা সম্ভব না এটা বুঝতে হবে যে মানুষের কোনো কাজই কখনো নিখুঁতভাবে করা সম্ভব নয় উদ্দেশ্য নিখুঁত হতে পারে কিন্তু যখনই সেটাকে বাস্তবায়িত করা হয় সেটা নিখুঁত হতে পারে না এবং সেই ভুল ত্রুটিগুলো কারোর অন্যায় মনে হতে পারে সে হইহট্টগোল করতে পারে তা নিয়ে এটাকে বরং আমরা আপাতত অগ্রাহ্য করি বরং এটা বোঝার চেষ্টা করি যে এই গোটা ব্যাপারটিতে আসল সমস্যাটি তৈরি করেছে ব্রিটিশরা এবং ঠিক তারপরেই সমস্যা সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত বামপন্থী ঘেঁষা বিদ্যানেরা এবং পণ্ডিতেরা তো তাদেরকে এটা মনে করানো যাক যে যখন ইসলাম শব্দটি বলি আমরা মোহাম্মদের কথা বলি মোহাম্মদ বলেছিলেন গোটা পৃথিবীটি তার কাছে একটি মসজিদ মানুষকে আপন করে নেওয়ার এর থেকে বৃহত্তর বা গভীরতর কথা হতে পারে কি মুসলমানদের এই আদর্শেই বাঁচতে দিন হিন্দুদের কথা বলা হলে তারা রামের আদর্শ মেনে চলেন রাম হলেন সেই পুরুষ যিনি কেবলমাত্র নিজের চরিত্রের অখণ্ডতা বজায় রাখতে নিজের রাজত্ব ছেড়ে চলে যান তিনি একজন রাজা যার অভিষেক হয়েছে কিন্তু ছেড়ে চলে যান জঙ্গলে এবং তার স্ত্রীকে হরণ করা হয় আরও জঘন্য জিনিস ঘটে কিন্তু তিনি যখন তার শত্রুকে বধ করেন যিনি কিনা তার স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন মানুষের সাথে আরও জঘন্য কাজ করেছিলেন রাম অনুতাপ করেন তাকে বধ করার জন্য সেই মানুষের জন্য আওয়াজ তোলা হচ্ছে এটা ভুলবেন না আর বামপন্থীরা তারা যেন মনে রাখেন তারা সব জায়গায় এই ধরনের চালাকিগুলো যে করে চলেছে এমন কি আজও এসব করে চলেছে আমি তাদের মনে করাতে চাই তারা জোসেফ স্ট্যালিনের বংশধর নন বা মাউত ইস্তাঙ্গের তাদের অনুসরণ করার কথা কার্ল মার্কসের আদর্শ যিনি কিনা সাম্যময় সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সমাজ যেখানে যেখানে কোনো অসমতা থাকবে না এক সংবেদনশীল অর্থনীতি যা প্রত্যেকটি মানুষকে পোষণ করবে এটাই তার আদর্শ তিন সম্প্রদায়ের মানুষই যেন এটা মনে রাখেন আজকাল এই উস্কানির প্রচলন চলছে যে হিন্দু মুসলমানদের লড়াই করতেই হবে এই গোটা জিনিসটাই না মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আসছে না হিন্দু সম্প্রদায় থেকে হ্যাঁ কিছু খুচরো মানুষ রয়েছেন উভয় সম্প্রদায়েরই তাদের কথা বলছি না কিন্তু মূল সমস্যাটা আসছে চরম বামপন্থীদের থেকে ধর্ম নিয়ে তাদের কিসের আগ্রহ তাদের তো ধর্ম নিয়ে আগ্রহ থাকার কথা নয় তাও তারা সবসময় এই বিষয়টাকে ঘেটে চলেছেন আমি তাদের সকলকে অনুরোধ করছি এটা বুঝুন যে আপনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি মুহম্মদের আদর্শ মানলে আপনি এটা করতে পারেন না আপনি রামের আদর্শ মানলে এটা করতে পারেন না আপনি কার্ল মার্কসের আদর্শ মানলে আপনি এটা করতে পারেন না তো চরম বামপন্থী আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন তাদের বোঝানোর জন্য তারা এই দেশের মানুষের উপর একটা বিস্তারিত প্রভাব ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন কারণ তারা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর খুবই কাছে অবস্থিত আপনি তাদের লিউটেন্স দেলি বলতে পারেন খান মার্কেট দলবল বলতে পারেন আপনার কি মনে হয় এই ব্যক্তি সকলের তাদের কাছে এটা উদ্দেশ্য প্রণীত নাকি এরা কোনো আদর্শের দ্বারা চালিত হচ্ছে দেখুন আমি এটা আবার বলছি তারা কার্ল মার্কসের আদর্শর কথা বলেন তারা উদ্দেশ্য প্রণীত কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এটা বুঝে গেছেন যে যখন মার্কস কমিউনিজমের কল্পনা করেছিলেন তিনি ভেবেছিলেন সব থেকে ধনী দেশগুলো কমিউনিজম গ্রহণ করবেন স্রেফ মানবিকতার জায়গা থেকেই তারা কমিউনিজমকে গ্রহণ করবেন কিন্তু এখন তারা এটা বুঝেছেন যে কেবলমাত্র দারিদ্রতা থাকলেই কমিউনিজম থাকবে মানুষকে কমিউনিজম গ্রহণ করাতে হলে দেশব্যাপী দারিদ্রতা প্রয়োজন তো সেই প্রচেষ্টাই তারা করছেন অবশ্যই তাদের পরাস্ত করতে হবে কারণ এটা দেশের জন্য ভালো নয় দেশ উন্নতি করার চেষ্টা করছে মানুষ চেষ্টা করছেন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সেই জায়গায় কিছু মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অন্য মানুষের দারিদ্র্যের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে খুবই বিস্ময়কর খুবই চোখ খুলে দেওয়ার মতন দৃষ্টিভঙ্গি সদ্গুরু আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই একটি মামলাতে একজনের বিজয় হয় একজনের পড়া আমি এটাই বলতে চাইছি যে না না বলুন বলুন আপনি যেটা বলছিলেন না আমি বলতে চাইছি যে এটা যতদূর গড়াবে এটা যতদূর গড়াবে এটা কেবল মন্দির মসজিদের ব্যাপার নয় এই একই মানুষেরা 
এরা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে আপনি যদি প্রচুর গাছ লাগান সেটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি আপনার দেখুন দেশে একটা বিশাল বিতর্ক চলছে এটা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান আমি একটু অন্য কথা বলতে চাই আপনার সময় আমাদের কাছে মূল্যবান কোন এক সম্প্রদায়ের এক অংশের মানুষের এটা মনে হবেই যে তাদের সাথে অন্যায় হলো আপনার কথা অনুযায়ী এই জিনিসটা তারা কিভাবে মেনে নেবে বা মানিয়ে নেবেন বা তাদের কে পদ দেখাবে এই ব্যর্থতার যে অনুভূতি সেটার সাথে মানিয়ে নিতে আমার মনে হয় যদি তারা যদি কোর্টের রায়ে যাই হোক না কেন আমি এটাই বলবো আমার উপদেশ এটাই হবে যে উত্তর প্রদেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার যার হাতেই ব্যাপারটা থাকুক তাদের উচিত কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়ার এই মানুষগুলোর কষ্টকে প্রশমন করার জন্য যেভাবেই তাদের ঠিক মনে হয় যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি করা উচিত তাদের কষ্টকে প্রশমন করার জন্য আপনার কি মনে হয় একটা সাময়িক এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা একটি প্রজন্মের ব্যাপার নয় তো এই প্রশমনের কার্যটা কিভাবে করা উচিত তাহলে এটা একটা প্রজন্মের সমস্যার ব্যাপার নয় তাহলে কিভাবে আপনি কি ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা বলবেন দেখুন একটা ব্যাপার হলো আমি ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ বা পণ্ডিত নই কিন্তু যেটুকু জানি তার থেকে এটা স্পষ্ট যে একটি মসজিদ কখনো একটি বিতর্কিত জায়গার ওপর থাকতে পারে না মোহাম্মদ যখন মসজিদের কথা বলেন তিনি বলেন এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে উন্মুক্ত আকাশের নিচেও একটাই শর্ত যে জায়গাটা পরিষ্কার হতে হবে পরিষ্কার কেবল বাহ্যিকভাবে নয় সব দিক দিয়েই পরিষ্কার তার মানে তিনি এটা বলতে চাইছেন যে সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকা উচিত নয় সেটি একটি পরিষ্কার জমির টুকরো হওয়া উচিত যেখানে আমরা একত্রিত হয়ে অবশ্যই ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে পারি আপনি যেটাকে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা মানেন সেই সর্বোচ্চ সম্ভাবনাকে অনুসন্ধান করতে পারেন তো এরম একটি জায়গায় যেটা নিয়ে এত বিতর্ক রয়েছে যেটাকে ঘিরে এত তিক্ত আবেগ রয়েছে এবং এত মানুষের এত রাগ রয়েছে যে তাদের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে আমার মনে হয় ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও এখানে মসজিদের কোনো প্রয়োজনই নেই কারোর উচিত এটা দায়িত্ব নিয়ে বোঝানো তাদেরকে উসকে তাদের মন বিষিয়ে তোলার পরিবর্তে এটা করা উচিত আচ্ছা বলুন এখানে আপনি ন্যায় কিভাবে করবেন পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভাগ করে এটা ওই সলমনের বুদ্ধির মতন হয়ে গেল তিনি মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন দুই মহিলা যারা কিনা একটি বাচ্চাকে নিজেদের বলে দাবি করছিলেন তো বললেন ঠিক আছে বাচ্চাটিকে দু টুকরো করে ফেলা যাক তখন প্রকৃত যে মা তিনি বলে উঠলেন নিয়ে যান আমার বাচ্চাকে আমি কাটতে দেব না তো এইভাবে এটাকে দেখবেন না আমাদের এই সলমনের জ্ঞান এটাকে এইভাবেই বুঝতে হবে যে দুই ভাগ করে দেওয়া এটা সমাধান নয় সকলেরই ভালো হোক এরম এক সমাধান চাই কিন্তু কিছু মানুষ কষ্ট পাবেনি সেটাকে কম করতে কোর্ট কে আইন মেনেই রায় শোনাতে হবে তো তারা হয়তো মানুষের এই দুঃখের মলম দিতে পারবে না সরকারের উচিত এই জায়গায় এগিয়ে এসে মানুষের যন্ত্রণাকে প্রশমন করার হিন্দু সম্প্রদায়ের এটা উচিত এই প্রশমনের কাজটি করার এটা গুরুত্বপূর্ণ আপনার বাজি ফাটিয়ে আমরা জিতেছি আমরা জিতেছি বলে নাচানাচি করা উচিত নয় দেশ ব্যাপী রূপ আচরণ হওয়া উচিত নয় বরং রামের নম্রতার আদর্শ ধারণ করে তাদের কাছে নত হওয়া উচিত ব্যাস এটাই অপূর্ব শব্দ হ্যাঁ অপূর্ব কথা কোনো বিজয়োৎসব নয় যে নম্রতাটি রাম তার জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন বিজয়ের পরেও সেটাই আমাদের দেখানো উচিত সদ্গুরু আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছক